Good evening. Let's go ahead and begin with the Bible reading tonight. 예, 좋은 저녁이고요. 우리 성경 말씀 읽음으로써 저녁 예배 시작하도록 하겠습니다. If you would take your Bibles and turn to the book of Galatians. 예, 우리 갈라디아서 4장 되겠는데요. We're going to read Galatians chapter 4 verses 1 through 11. 예, 4장 1절부터 11절까지 11절 말씀 되겠습니다. I'd like to read these verses in English first and then Pastor Kim will read them. 예, 영어, 한국말로 읽도록 하겠습니다. Galatians chapter 4 beginning at verse 1 now I say that the heir as long as he is a child differeth nothing from a servant though he be lord of all but is under tutors and governors until the time appointed of the father. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world, but when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that he might, we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore, thou art no more a servant, but a son, and of a son, than an heir of God through Christ. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are so are no gods. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto ye desire again to be in bondage? Ye observe days and months and times and years. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. 이제 내가 말하노니 상속자가 모든 것의 주인이라도 그가 아이인 동안에는 종과 아무것도 다르지 않고 그 아버지가 정한 때까지는 가정 교사들과 감독자들 밑에 있느니라 이와 같이 우리도 아이였을 때는 이 세상의 초등 원리를 원리들 아래에 속박되어 있었느니라 그러나 충만한 때가 이르렀을 때 하나님께서 자신의 아들을 보내셔서 한 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 있게 하셨으니 이것은 율법 아래 있는 자들을 구속하심으로 우리가 아들들로 입양되게 하려 하심이라 너희가 아들들이므로 하나님께서 자신의 아들의 영을 너희 마음 안으로 보내셔서 아바 아버지 하고 부르짖게 하셨느니라 그런 즉 내가 더 이상 종이 아니오 아들이니 아들이면 그리스도를 통한 하나님의 상속자니라 그럼에도 그때 너희가 하나님을 알지 못하던 때에는 본래 신들이 아닌 것들을 섬겼느니라 그러나 이제는 너희가 하나님을 알고 난 후에 혹은 오히려 하나님께서 너희들을 아신 후에 어찌하여 너희가 다시 약하고 천한 초등 원리들로 돌아가서 그것들에게 속박을 당하고자 하느냐 너희가 날과 달과 때와 해를 준수하는 도다 내가 너희를 위해 헛되이 수고하였을까 너희로 인하여 염려하노라 아멘 Amen. Let's go to the Lord in prayer. 기도하시겠습니다. Our heavenly Father, we thank you, Lord, for both the law, which showed us our unrighteousness, and for Christ, which saved us according to His righteousness. I pray, Lord, that you would help us to walk in the spirit of Christ and not in the deeds of our flesh, whether it be keeping the law or or. Uh, just in the morality that we think we possess. I pray, God, that you'll be with our service tonight. I pray it would help uh, to, the, to our edification and, and to the, uh, uh, Lord, uh, the ex- exaltation of the name of Christ, mm-hmm. our Savior. I pray, Lord, that you'd be with our church as we have many needs at this time. And, uh, Lord, uh, just do a, do a work of, of grace and, and strengthening even uh, during this service today. Be with those who would be here but are watching on the service, uh, the service through the live streaming, and uh, Lord, uh, even in other parts of the world, I pray, God, that you'd be with them as well. And uh, we just thank you for your blessings. Thank you for the blood of Christ that cleanses us from all of our sins. For it's in his name we pray. Amen. Amen. <laughs> all right. Uh, well, let's sing a, a, a few songs. Hymn number 11. 예, 우리 11장 찬송 드리도록 하겠습니다. We will sing the song as the deer and uh, both verses in, Eng- in Korean first and then in English. 1, 2절 한국말 1, 2절 영어로 또한 드리도록 하겠습니다. <웃음> 목마른 사슴 신의 물을 찾아 해 
Head to page 479. Yeah, Let's sing the song Lord I Need You. And again, we're going to sing uh, both verses in uh, Korean first and then in English. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 축복이 넘칠 때 나는 또 주의 은혜를 잊어버리다가 먹구름이 밀려오면 두려워 떨면서 죽게 목소리 높여 울며 
비치든지 오 나의 주님 거친 폭풍일든지 주님 앞에 언제나 무릎 꿇게 앞서서 나의 주님 함께 합소서 Sometimes when life seems gentle and blessings flood my way, I turn my gaze away from you and soon forget to pray. But when the skies grow darker and courage turns to fear, my You long to hear, Lord, I need you. When the sea of life is calm, all I can hear you. When the wind is blowing strong, whether trials come or cease, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, help me to remember I'm weak, but you are strong. I cannot sing apart from you, for Lord, you are my song. Lord, I'm prone to wonder and boast in all I do. Lord, keep my eyes turned upward so I depend on you. Lord, I need you. When the sea of life is hung, oh Lord, I need you. When the wind is blowing strong, whether trials come or seem, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. Amen. You need to keep singing. I don't have a voice today. <laughs> <laughs> like somebody stuck a garden hose down my throat yesterday. So, <laughs> 저희가 안 좋을 수가 모르겠습니다. 예. 아, well, let's take out our prayer sheet. 예, 우리 기도 제목 영지 봐 주시면 감사하겠습니다. A couple of things that aren't on there. I do pray for brother Sam Cook. Uh, he he's uh, sick with the covid. 예, 우리 샘쿡 형제님이 좀 전에 기도 제목을 우리한테 요청하셨는데 어, 저기 코비드 코로나 좀 걸리셨다고 다시 기도했습니다. Yeah, so pray for him. He already has, uh, you know, lung issues, and uh, so uh, let's just pray that his symptoms don't get any worse. 예, 그래서 우리 아시는 것처럼 우리 샘 구경진님 폐가 좀 좋지 않으시잖아요. 예, 그래서 이제 더 심한 증상 안 나타도록 안 나타도록 기도 부탁드리도록 하겠습니다. Uh, also, uh, in uh, on the, the November 12th, which is just a little over a month uh, away, Brother Eddie Ray will be coming and visiting us. So let's uh, pray for that. 예, 우리 11월 12일 주일 날 우리 에드레이 선교사님이 한국 방문하시는데 그때 우리 교회에 방문하실 예정입니다. 위해서 기도해 주시기를 어, 기도 부탁드리겠습니다. Something very important that we need to pray for is uh, regarding our church move. There is the potential, not certainty at all, but potential that uh, we might be able to move out in December as opposed to moving out in January. 예, 그래서 오늘 이제 조금 약간 목사님 말씀하시는데 부연 설명드리면 어, 이제 그 여기 건물 주인분 이제 직원분이 오셔서 사진 찍어가고 그래서 이제 언제 우리가 나갔으면 좋겠냐 그렇게 해서 저희가 12월 확정된 건 아니고 이제 될수 있으면 빨리 나가면 좋지 않습니까? 한 달이라도 그래서 12월에 나갈 수 있다 이렇게 말씀드렸어요. 그래서 
우리가 저쪽도 빨리 구해졌는데 여기 나가는 것도 빨리 나가서 월세를 좀 절약할 수 있으면 좋을 것 같습니다. 그래서 1월보다는 12월에 나갈 수 있게 해달라고 여러분 주님한테 계속해서 기도해 주시기를 꼭 부탁드립니다. Yeah, as he said, if we if we were able to move out in December, that would save us a month rent mm. here, uh, which you know, is uh, over a, about 55 million won, mm. something like that, mm. rent in Kuala B. And uh, so, but it all depends upon whether the current owner of this place can get somebody lined up to mm. come in then. Uh, although uh, there is a possibility the people right next door might be the ones to take this place over. So uh, let's just pray that that works out. 예, 목사님 방금 말씀하신 것 저게 똑같은 건데 이제 우리가 그래서 한달 월세도 지급할 수 있고 그 다음에 이제 들어와야 나가는 거니까 예, 그래서 이제 혹시 뭐 우리 이웃이라도 어, 이제 들어올 수 있도록 기도 꼭 빨리 나갈 수 있도록 기도 부탁드리도록 하겠습니다. Uh, let's uh, continue to pray for uh, Sister Mary McBriar and uh, her husband Josh for her health and for his uh, Uh, God to be with him as he's taking over uh, the uh, pastor, pastor uh, at his home church, Tabernacle Baptist in Greenville, South Carolina. Yeah, 그래서 우리 좌시 맥브라이 선교사님하고 사모님, 메리 사모님 건강 위해서 이제 그 이식 위해서 기도하고 이제 기다리고 계시는데 신속히 이루어지도록. 그 다음에 이제 우리 태버네클 그린빌에 있는 사우스 캐롤라이나 그린빌에 있는 태버네클 침례 교회 이제 새로. 맥브라이어 선교사님이 이제 목회자가 되셨는데 거기서 사역을 잘 하실 수 있도록 기도 부탁드리도록 하겠습니다. Uh, let's pray for the country or kingdom of Botswana. It's just there above uh, South Africa. Uh, and uh, um, I, I know indirectly missionaries. They're not people that I know personally, but uh, I do know of some missionaries in Botswana. And uh, I'm sure that uh, Every place in Africa needs uh, more missionaries and, and more church planters. Yeah, 그래서 이 보초하나 이제 선교사님 계신 걸 직접 아시는 분은 아니고 이제 간접적으로 아시는 분이 계시다고 그러고 어, 그 다음에 이제 어, 우리 아프리카는 어, 우리가 생각했던 것보다 더 많은 선교사님 또 교회 개척하는 게 필요한 장소지 않습니까? Uh, on there it says, you know, Protestantism 70 uh, percent of the population is filled, but don't 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 be deceived by that and think that this is Uh, gospel preaching that is the Anglican Church of England is 예, what most of 음. those are. 예, 그래서 여기 이제 프로테스탄티즘 이제 우리 번역하면 개신교인데 개신교가 70% 있다라고 그래서 우리가 이제 안심하면 안 되는 게 이유가 뭐냐면 거기 이제 대부분이 앵글리칸 그러니까 이제 영국 성경 성공회 또는 국교회라고 그러죠. 그 교회가 대부분이기 때문에 그래서 이제 복음을 전하는 교회가 아닐 수도 있다라는 거죠. Uh, our missionary of the week is uh, brother Tom, Dr. Tom Johnson in uh, Cambodia. 네, 우리 선교사님 후원하 후원하는 우리가 선교사님 위해서 기도해 주시 부탁드리는데 캄보디아에서 사역하시는 탐 존스 탐 존슨 선교사님 되겠습니다. And our college student of the week is Sister Kyung Lin. She's studying in her last semester in California. 네, 그 다음에 또 우리 캘리포니아에서 마지막 학기 공부 중이신 우리 백경인 자매님 위해서 잊지 말고 기도해 주시고요. Our church worker of the week is our pianist, Mr. Tom Lin. 예, 그 다음에 우리 김 사모님 위해서 또 기도해 주시고요 교회 봉사. And uh, this week we are praying for the Unity Baptist Church and Pastor Shim and Iksan. 네, 또 한국 독립 침례교회 한마음 침례교회 되겠습니다. 익산의 심상일 목사님 되겠고요. And our church family is the Hart family back there in the 네, sound room, Sister Krista. 네, 그래서 우리 사운드 룸에 있는 어, 크리스타 자매님 되겠습니다. 우리 교회 가족. And our let's pray for the new Bible ministry and uh, for the leaders of our nation as well as for the nation of Israel. Yeah, 그래서 우리 새 성경 사역하고 국가 양국가 지도자 그다음에 또 이스라엘 위해서 꼭 잊지 말고 기도하겠습니다. And uh, apparently they they really need prayer. There's a there is a, there is some very aggressive uh, terrorism and and attacks against the nation of Israel these days, and many many people have died of late. And so let's. Uh, Let's pray that uh, God would be glorified through all this. Yeah, 그래서 여러분 아시는 것처럼 지금 하마스에서 이스라엘 사람 이스라엘 엄청난 심각한 공격을 받고 있, 받, 받았었죠. 예, yeah, 그래서 수천 명 이상 지금 천명 이상 그 사상당한 걸 아는데 위에서 기도해 주시고 그 어쨌든 하나님께서 이를 통해서 영광 받으실 수 있도록 기도해 주실 부탁드리겠습니다. Uh, are there any prayer requests that aren't on our prayer list tonight that you would like us to bring before the Lord in prayer? 네, 여기 없지만 기도 제목 혹시 있으시면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 
All right. If not, Pastor Kim, if you'll begin, and then I'll pray after you. 예, 제가 기도하고 또 목사님 기도하시겠습니다. 감사합니다. 오늘 또 저녁에 우리 예수 그리스도의 크신 이름으로 지체들 모여서 또 찬송드리고 또 하나님 앞에 또 우리의 필요한 모든 것들을 아릴 수 있는 기도할 수 있는 시간을 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 지금 지구 반대편에서는 이스라엘에서는 또 전쟁이 다시 한번 벌어져서 많은 사람들이 죽고 또 다치고 있는 상황이 벌어지고 있습니다. 하나님께서 어 그럼에도 불구하고 우리에게는 이런 평안을 주셔서 우리가 자유롭게 하나님을 섬길 수 있는 은혜를 베풀어 주신 것 생각하며 우리가 주님께 더 가까이 가고 기회가 있을 때 시간이 있을 때 하나님을 섬기는 일에 열심을 낼수 있도록 주님 도와주옵소서 또 이스라엘을 위해서 기도하기를 원합니다. 그곳에 예루살렘의 평안을 위해서 기도하라고 말씀하셨던 것처럼 그곳에 다시 한번 평안과 화평이 있어서 그곳이 글자 그대로 예루살렘이라는 이름 그대로 어 평화의 도시가 될수 있도록 하나님께서 내를 베풀어 주시되 궁극적으로 예수님이 다시 오시기 전까지는 계속된 분쟁이 있을, 있겠지만 그래도 어, 그곳에 있는 사람들에게 어, 평안과 또 화평이 넘칠 수 있도록 도와주시고 또 이런 어려움을 통해서 그 이스라엘에 믿지 않는 자들이 또 선교사님과 복음을 전하는 사람들의 손길을 통해서 예수 그리스도를 믿는 일이 또 넘치도록 일어나도록 하나님께서 또 은혜를 베풀어 주시고 역사하여 주옵소서 또 우리 어, 그 외에도 지금 건강상에 어려우신 분들이 있습니다 하나님 기억해 주시기 원하고 지병이 있어서 항상 주님 앞에 엎드리시는 분들이 있습니다 주여 큰 은혜를 베풀어 주셔서 어, 그분들에게 건강 회복을 또 회복시켜 주시고 또 아직 때가 아니다 하더라도 어, 영적으로 강하게 하나님께서 붙들어 주셔서 어, 그 건강상의 어려움으로 인해서 낙담하거나 원망하거나 불평하는 사람 되지 말고 욕처럼 하나님께 기도하는 사람들이 되도록 선하게 인도하여 주옵소서 우리 또 샘쿡 형제님 그 다음에 경기쿡 우리 자매님 또 뜻하지 않게 또 코로나로 인해서 지금 야, 어, 그 건강상의 어려움 겪고 계신데 증상이 심해지지 않고 속히 나을 수 있도록 하나님께 손에 베풀어 주시길 원하고 또그 외에도 우리 학업 중인 우리 청년들이 있습니다 또 각자 어디서 어, 무엇을 어떤 공부를 하든 하나님의 영광을 위해서 최선을 다해서 어, 학업에 전념할 수 있도록 도와주시고 또 학우들과 또 동료들과 좋은 관계를 잘 유지하고 또 서로 어, 좋은 사이로 잘 지낼 수 있도록 하나님께서 또 은혜를 베풀어 주옵소서 또그 외에도 우리 맥브라이어 어, 어, 우리 목사님 네분 계십니다 하나님 도와주셔서 또 우리 메리 사모님이 속히 또 어, 그, 시, 그 신장 그 장기 이식을 잘 받으실 수 있도록 도와주시고 또 우리 맥브라이어 어, 목사님도 그곳에서 하나님의 사역을 왕성하게 잘 어, 해나가실 수 있도록 하나님께서 지어 명철과 또 성령의 충만함을 어, 허락해 주시기를 원합니다. 그 외에도 다른 곳에서 사역하시는 우리 탐 전슨 선교사님 있습니다. 기억해 주시고 또 우리가 후원하는 어, 많은 선교사님 가운데 선교사님들 가운데 하나님의 영이 충만하게 임해서. 어, 그분들이 또 복음을 어, 능력 있게 또 어, 어, 담대하게 선포해서 많은 영혼들이 잃어버린 혼들이 구원받고 돌아올 수 있도록 하나님께서 내 베풀어 주옵소서 또그 외에도 직장 문제로 기도하고 또 준비 중인 우리 어, 분들도 많이 계신데 하나님 도와주셔서 또 길을 열어주시고 어, 그곳에서 하나님께 영광 돌릴 수 있는 귀한 또 일들을 어, 얻을 수 있도록 하나님께서 함께해 주시고 역사하여 주옵소서 또 이후에 있을 우리 말씀 시간에 하나님 함께해 주셔서 또 우투만 목사님 전하고 제가 통역할 때 도와서 하나님의 영이 충만하게 임해서 여기 계신 분들 또 라이브 스트림을 통해서 보고 계신 분들 외에도 동일한 은혜가 임할 수 있도록 역사해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 Our gracious Heavenly Father, Lord, we love you and thank you for the opportunity we have to come tonight and study your word. I pray, Lord, that we might be filled with the Holy Spirit of God. Lord, help us uh, uh, to be able to learn these things and, and then apply them to our lives and, and uh, use them in, in the ministry that you call us, each one of us, to. And, uh, Lord, to uh, build up your church and, and to reach the lost with the gospel of Jesus Christ. I pray, Lord, that you be with our members that aren't feeling well. Especially, we pray uh, for Brother Sam Cook as as he's uh, suffering with the COVID virus now, and and I pray, Lord, that uh, because of his pre-existing uh, problems uh, with his lungs, that it uh, won't get any worse, and that he can recover quickly and be back to work soon. I pray, Lord, also that uh, uh, you would uh, be with the missionaries that you've uh, allowed us to be able to support. We thank you, Lord, for each one of them. Pray that you'd be with uh, our missionary brother. Uh, Tom Johnson in Cambodia and the work that he's doing in uh, medical work, uh, the, the medical clinics and stations that he's established as well as the churches and 
I pray, God, that your hand would continue to be upon him. And I know he has uh, some pretty uh, significant needs financially to be able to keep his medical uh, centers uh, going. So I pray, God, that uh, uh, you would just provide what, what uh, uh, they need there in Cambodia. And we pray also, Lord, for our friends at the, uh, the church that, that needs uh, a van so that they can go to places like uh, Pol Pot Village and other places where once Christians were, were killed for their faith and now preach, freely preach the gospel of Christ. I pray, Lord, that you'd have your hand upon them, give them the vehicle they need, and uh, bless and, and, and help them, I pray. Uh, Lord, would you also uh, be with our church as we prepare to move? And Lord, I pray that, uh, that uh, these uh, folks might be of some use and next door and, and uh, that they'd agree to move in uh, early so that we could leave in December and not have to uh, uh, pay that extra money and rent in two places and uh, Lord uh, work things according to your will we know that uh, money is no object to you and uh, if that's what you want us to do then then it's for the best and Lord we accept all things as uh, as being good I pray Lord that uh, that you would also uh, be with uh, uh, the the work in, in Botswana and uh, I know it's a dry place and kind of wide open and and uh, people are scattered but I pray Lord that uh, you might be able to allow more missionaries to go there and, and uh, more churches to be established there's also a need here in, in Seoul and uh, Lord uh, this isn't a scattered place uh, I pray God that you'd help us our desires to preach your gospel and to distribute your your word and and lord to lift up christ in this place and and there are so many that uh, seem to be doing it but they do it with the admixture of error and lord uh, just fill us and help us but we acknowledge lord that uh, we need your help but sometimes we're our own worst enemies and and uh, we do things that instead of bringing your blessings upon us uh, bring your chastisement or uh, Lord, your frown instead of your smile. I pray, God, that you might help us to be the, the church that we ought to be in each each member, each family, to be all that we can be for your honor and for your glory. Lord, would you be with our Bible study this evening as we are studying in a wonderful passage of Scripture in Romans chapter 8, one that's, that's often quoted but rarely taught. And uh, when it is, sometimes it's taught from a wrong perspective. I pray, Lord, that you'd Help us to see what it is to have liberty in Christ and and to to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior. It's not so that we can follow rules and pat ourselves on the back or compare ourselves to those who aren't following the rules as scrupulously as we are. But, Lord, it's an opportunity for us uh, just to uh, be filled with your Spirit and to walk after the Spirit and to... Uh, Lord, accomplish the things that will matter for eternity. Nothing else we do really will matter for eternity except that which is done while we're filled with your Spirit. And so, Lord, forgive us our sins, draw us close to you, and uh, may our Bible study tonight accomplish that, we ask in Jesus' name. Amen. Amen. All right, shall we sing one more song? Hymn number 271 complete in the. 예, 우리 271장 한국어 더 말씀 듣기 전에 드리도록 하겠습니다. Verses 1 and 2 in Korean, 3 and 4 in English. 예, 주 안에서 완전한 1, 2절 한국말, 3, 4절 영어 되겠습니다. And you all sing out loud, I probably won't be.
용서하심 그 보혈로 용서하심 영화롭게 하시리라 Complete in each one supply And no good thing to me deny Since thou my portion, Lord, will be I ask no more, complete in thee Yea, justify, O blessed Paul, and sanctify salvation, Lord. Thy blood hath pardoned but for me, and glorified I too shall be. Dear Savior, when before thy fall, the tribes and tongues assembled among thy chosen will I be. At thy right and complete in thee. Yet justify, O blessed thought, and sanctify salvation, Lord. Thy blood hath pardoned, brought for me, and glorified I too shall be. Amen. Well, would you take your Bibles, please, and turn there in Romans chapter 8. Yeah, Romans chapter 8. Tonight we're going to be reading uh, verses 18 through 25. 8장, and uh, I'll tell you what, I'm just going to let Pastor Kim read those verses in Korean, and those of us who are reading in English can follow along. As he reads in Korean. Yeah, 그래서 제가 한국말로만 읽고 영어 읽으시는 분들은 그냥 눈으로 봐주시면 되겠습니다. 로마서 8장 18절부터 25절까지 말씀드리겠습니다. 이는 내가 생각하건대 현재 이 시간에 고난들은 장차 우리 안에 나타날 영광과 비교할 가치도 없기 때문이라. 이는 피조물이 간절히 기대하며 하나님의 아들들이 나타남을 기다리기 때문이라. 이는 피조물이 헛된 것에 복종하게 된 것은 자진해서가 아니요 오직 소망 가운데 복종하게 하신 분 때문이니 이는 피조물 자신도 썩어짐의 속박에서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라 이는 온 창조 세계가 신음하며 이제까지 함께 고통 속에서 산고를 치르는 것을 우리가 알기 때문이라 또 그들뿐 아니라 성령의 첫 열매를 가진 우리 자신들까지도 속으로 신음하며 양자 삼으심 곧 우리 몸의 구속을 기다리느니라 이는 우리가 소망으로 구원을 받았기 때문이라 그러나 보이는 소망은 소망이 아니니 어찌하여 사람이 보는 것을 왜 그가 여전히 소망하겠느냐 그러나 만일 우리가 보지 못하는 것을 소망한다면 인내로 그것을 기다리느니라 아멘 아멘 well, the uh, explanation of our liberty in Christ began with the believer's emancipation. We saw that in verses 1 through 11. 예, 그래서 우리가 이제 그리스도 안에서의 자유에 대한 그 설명, 그, 그 설명이 성도의 이제 해방에서 시작했죠. 1절부터 11절. And then turn to the believer's exaltation. We saw that in verses 12 through 17. 예, 그래서 우리의 자유에 대한 설명이 이제 어, 12절, 17절에서 성도의 높임 이것으로 옮겨갔고요. But our liberty also involves a degree of expectation. 하지만 이제 우리가 가진 이 자유, 이 자유가 어느 정도는 어, 요구되는 일들 이런 것들이 자유지만 요구되는 일들이 있다 이거죠. And I think that this is especially the case when we suffer for our faith. 특히 이제 우리에게 요구되는 일들이 뭐가 있냐면요. 우리가 그 믿음 때문에 고난을 받을 때 그때 우리가 꼭 해야 될게 있다는 거죠. There is a false or perhaps we should say weak faith that thinks God exists almost exclusively to protect us from suffering. 예, 하나님께서요. 우리를 이 고난으로부터 보호하기 위해서만 존재하신다라고 생각하는 거짓된 혹은 약한 그런 종류의 믿음이 존재한다는 겁니다. And therefore when things get particularly difficult, those with that kind of weak faith are offended at God or they're offended by his word. 예, 그러니까 그런 약한 또는 어, 그 잘못된 그런 믿음이 있기 때문에 상황이 어려워질 때 그런 약한 믿음을 가진 분들은 하나님이나 그분의 말씀 때문에 실족한다 이거죠. No, I hope that's not how you think. 예, 
그렇지지 않은 경우가 되기를 바랍니다. 저는요, 여러분이. Uh, but Christ foretold of them in his parable of the seed and sower. Do you remember that in Matthew 13? 마태복음 13장에서 여러분 그리스도께서 씨 뿌린 자의 비유에 대해서 얘기하신 거, 예견하신 거, 그거 기억하시나요? Let, let's let's go and read that uh, Matthew 13. 마태복음 13장 uh, verses. We're going to read verses uh, 3 through 9. 13장 3절부터 9절 말씀 보겠습니다. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground and brought forth fruit, some hundredfold, some sixty, some thirtyfold. 예, 우리 어, 3절부터 9절 말씀드리겠습니다. 이에 그분께서 비유로 많은 것들을 그에게 말씀하여 이르시되 보라, 씨 뿌리는 자가 뿌리러 나아가 그가 뿌릴 때 어떤 시들은 길가에 떨어져 날짐승들이 와서 그것들을 삼켜 버렸고 어떤 것들은 흙이 많지 않은 돌밭 위에 떨어졌으므로 흙이 깊지 않기 때문에 곧 싹을 내었으나. 해가 돋았을 때 그것들이 타 버렸으니 이는 그것들이 뿌리가 없기 때문에 그것들이 시들어 버렸느니라. 또 어떤 것들은 가시나무들 사이에 떨어져 가시들이 돋아나 그것들을 질식시켰느니라. 그러나 다른 것들은 좋은 땅 속에 떨어져서 어떤 것들은 100배, 어떤 것들은 60배, 어떤 것들은 30배 열매 30배 열매를 맺었느니라. 들을 귀 있는 자들은 들을지어다 하시더라. Now Christ interpreted that parable. 예수님께서 이거를 해석해 주셨죠. And his interpretation of that parable uh, to the disciples in uh, verses 20 and 21 he explained the seed which fell on stony ground. 예, 그래서 제자들에게 이제 비유를 예수님께서 해석해 주신 주시면서 이제 11, 12, 그 뒤에서 구절에서 주님께서 돌베사에 떨어진 씨에 대해서 설명을 해 주셨죠. Verses 20 and 21 but he that received the seed into stony places the same as he that heareth the word and on with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word by and by, he is offended. 네, 20절, 21절 되겠습니다. 그래서 뭐라고 말씀하셨냐면, 그러나 돌밭 속에 씨를 뿌리는 자, 곧 그는 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 그것을 받아들이나, 그는 자기 속에 뿌리가 없어 잠시만 견디나니, 이는 말씀으로 인해 환난이나 핍박이 일어나는 때 그가 곧 실족하기 때문이라 라고요. Now, genuine faith has to reckon or carefully contemplate the future. 예, 진정한 믿음 그것은요, 아, 이게 주의깊게 미래 앞날을 생각해 보죠. And Paul was filled with the Holy Spirit. 예, 바울은 뭐 당연히 성령님으로 충만했던 사람이죠. And as such, he did not babble incoherently. Rather, he was enabled to expect that suffering, the suffering of his his present time. Was not worthy to be compared with future glory that would be revealed in believers. Yeah, 그래서 바울은요, 뭐 이해할 수 없는 말, 응어리거리는 거 그런 거안 했고요. 뭐 이제 그 신비주의에서 말하는 것처럼 오히려 현재의 고난이 성도들에게 계시될 미래의 영광과 비교될 가치도 없다. 그러니까 그 영광과 그 고난을 비교하면 이게 훨씬 크다. 이것을 예측 예상하고 있었다는 겁니다. Now, are you aware of the sufferings of that time of uh, in in history? 여러분께서는 이제 그 바울 시대 사람들이 겪었던 고난 그것에 대해서 잘 아시나요? Uh, the epistle that Paul wrote to Rome was written by Paul in about 58 AD. 예, 바울이 한 주후 58년 경에 이 로마서 서신서를 로마에 썼죠. And just a few months later, he would go to Jerusalem, be arrested there, and imprisoned in Caesarea until his journey to Rome in chains in about 60 AD. 그래서 바울이 이제 이게 고린도에 쓴 걸로 추정되는데 그 서신서 이 로마서를 쓴지 몇 달이 지나지 않아서 예루살렘에서 체포가 됩니다. 그 다음에 주 60년에 사슬의 결박이 되어서 로마로 호송될 때까지 가이사라에서 수감되어 있었습니다. And he waited in house arrest but chained to a Roman soldier for another year before he was released. 그래서 이제 집에서 사슬에 묶인 채 
로마 군인들이 감시를 받으면서 그런 수감 생활에서 풀려날 때까지 로마에서 1년을 이제 기다렸는데요. And then just a few years later he was rearrested and finally beheaded. in 67 AD. 이제 몇년 뒤에 이렇게 이제 풀려나 1차 감옥에 투, 어, 그 감옥에 있다가 풀려나서 몇년 뒤에 다시 또 체포돼서 마침내 주 67년에 이제 목베임을 당해서 죽었습니다. And those were Paul's sufferings. 이게 이제 바로 바울이 겪었던 고난이에요. We know what happened to Paul in Jerusalem. We know the shipwreck on the way to Rome. We know about the things that Paul suffered. 예, 그래서 우리가 알고 있죠. 로마 그 예루살렘에서 바울이 겪었던 그 고난 또 배가 파손되면서 겪었던 어려움. 그다음에 뭐 어, 지금 로마에서도 겪었던 어려움들에 대해서요. But the, the wicked Roman government didn't persecute only Paul. 근데 이제 그 당시 악했던 로마 정부는요. 바울만 그렇게 박해한 것은 아니었는데요. They slaughtered Christian people by the hundreds of thousands. 예, 그 로마인들은요. 그리스도인들을 뭐 수십만 명 살해했습니다. Men, women and even little children were fed to wild animals in the arenas for the entertainment of Roman citizens. 그래서 뭐 그리스도인 남자 여자 심지어는 어린, 어린 아이들까지 로마 시민들의 오락을 위해서 그 경기장에서 야생 짐승 맹수들에게 먹이로 이렇게 제공되었다는 겁니다. Some Christians, some believers who refused to worship Caesar as a god were covered in hot tar, impaled on a pole, then stuck in the ground lit on fire to light the streets of Rome at night. 그 다음에 또 이제 황제 숭배를 거부한 어, 그 어떤 그리스도인들은요 몸에다가 이렇게 타르가 덮인 채 기둥에 이렇게 꽂혀갖고 산채로 화형을 당하면서 당해서 로마의 밤거리를 밝히는 그런 등불 같이 사용됐다는 겁니다. Now in most cases, those who were killed were not killed because they worshipped Christ. 근데 이제 대부분의 경우 그 당시에 그 그리스도인들이 그리스도를 경배했다라는 그 이유 때문에 죽음을 당한 게 아니었습니다. They were killed for refusing to worship Caesar right alongside Christ. 예, 그 그리스도인들이 죽임을 당한 이유는 뭐냐면요. 그리스도와 황제를 함께 경배하는 거. 그러니까 그걸 거부했기 때문에. 그러니까 정확히 얘기하면 황제 숭배를 거부한 거죠. 그리스도 믿는 것 때문에 죽은 게 아니라 황제 숭배를 거부했기 때문에 죽었다라는 겁니다. It was a light sentence to only be beaten or have one's property confiscated by the state. 예, 그래서 그 당시 이제 뭐 매를 맞거나 로마 정부에게 재산을 몰수당하는 일, 그런 일들은요. 가벼운 형벌에 해당됐다는 것이죠. And yet Paul reckoned that that kind of suffering was not even worthy to be compared with the glory that will be revealed in us when we're with Christ. 근데 이제 바울은요. 그 당시 겪었던 그리스도인들의 그런 종류의 고난은 우리 안에 계시될 앞으로 우리 안에 계시될 영광에 비하면 아무것도 아니다. 그러니까 고난이 엄청나죠. 근데 그 영광은 그보다 더 컸다. 이겁니다. 이거라는 것이죠. Now of course unbelievers they won't acknowledge Christ. 네, 뭐 당연히 불신자들은 그리스도 예수님을 신하진 않죠. But there was certainly some day they certainly will because Philippians 2:10 and 11 promises it. 근데 이제 언젠가는 불신자들이 그렇게 시인하게 될 것입니다. 왜냐하면 빌립보서 2장 10절에서 그렇게 그런 일이 벌어질 것을 약속하셨기 때문에 그렇죠. That passage says that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth and that every tongue should confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. 예, 그 말씀이 이렇게 말씀하죠. 이로써 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들과 땅 아래에 있는 것들의 모든 무릎이 예수라는 이름에 굴복하게 하시고 또 모든 여가 예수 그리스도를 주라 시나요. 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라라고 그렇게 약속하고 있습니다. But despite their present unwillingness to acknowledge him, the whole creation groans with expectation waiting for the manifestation of the sons of God. 예, 그러나 현재 이제 그 불신자들이 예수님을 주님으로 신할 의향이 없음에도 불구하고 이것은요. 온 창조 세계가 지금 신음하며 이제까지 함께 고통 속에서 찬고를 치르는 같이 간절히 기대하면서 예, 하나님의 아들들의 나타남 이것을 온 세, 세계가 온 창조물이 기다리고 있다라는 거죠. 불신자들은 그 기다리지 않지만 온 다른 창조 세계는 그걸 기다린다는 겁니다. Now it's interesting that the Greek word that's here translated earnest expectation is used seven times in the New Testament. 여기서 지금 간절히 기대하며라고로 번역된 월, 그리스어는요 신약에서 일곱 번 사용되었는데요. 
And in each and every case, it is referring to the return of the Lord Jesus Christ. 근데 그 일곱 번다 각각의 경우 예수 그리스도의 재림을 가리킬 때 사용됐다라는 겁니다. And when Christ does return, those who are the sons of God will be revealed, and they will stand in the light of His glory. 예, 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 하나님의 아들들 우리들이죠. 그 우리들이 확 드러나고. 그 다음에 주님의 영광의 빛 안에 우리가 거기에 다 이렇게 서게 된다라는 겁니다. In all nation, all or nature, in all of creation is going to be transformed. 그 다음에 이제 우리가 예수님 오셨을 때이 자연 세계 모든 것들이 이제 변화가 된다라는 거죠. 천년 왕국으로 들어가니까 이제. Look at that transformation that's recorded in Isaiah chapter 11. 예, 그 변화된 내용이 뭔지 이사야서로 가서 보겠습니다. 이사야서 11장입니다. Isaiah 11 verses 6 through 9. 11장 6절부터 9절인데요. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf, and the young lion, and the fatling together, and a little child shall lead them. And the cow and the bear shall feed, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox, and the suckling child shall play in the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand into the cockatrice's den. They shall not hurt nor destroy in all my mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. 예, 이사야서 11장 우리 6절부터 보도록 하겠습니다. 이리도 어린 양과 함께 지내고 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 젊은 사자와 살찜 짐승이 함께 있고 어린 아이가 그것들을 인도하리라 염소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼들이 함께 눕고 사자가 소처럼 풀을 먹으리라 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 놀며 젖된 아기가 아이가 독사의 굴에 손을 넣으리라 그것들이 내 모든 거룩한 산에서 상하거나 해를 입지 아니하리니 이는 물들이 바다를 덮은 같이 주르라는 지식이 땅에 충만할 것이기 때문이라 그날에 이새의 뿌리가 있어 그것이 백성의 기로 설 것이요. 이방인들이 그것을 찾을 것이며 그가 베푸는 안식이 영화로우리라 또 그날에 이 일이 일어나리니 곧 주께서 두 번째로 자신의 손을 다시 세우셔서 자신의 백성의 남은 자들 곧 남게 될 자들을 아시리아와 이집트와 바르도스와 구스와 엘람과 시날과 하막과 바다의 섬들에서 되찾으시리라 Until that glorious day God's creation earnestly awaits a return to its condition before Adam's sin. 예, 그 지금 말씀하신 이 영광스러운 날, 미래에 있을 날이 이르기 전까지는요. 하나님의 이 모든 창조물들은요. 아담이 죄를 짓기 이전 상태로 돌아갈 그 날, 그 날을 간절히 기대하고 있다는 것이죠. So, if the inanimate land and sea earnestly await the return of Christ, how much more should it be the desire of our heart? 예, 여러분 그렇다면 지금 이 생명이 없는 무생물인 땅, 바다 이런 창조물들이 그리스도의 재림을 이렇게 간절하게 기대하고 있다면 우리는 우리 그리스도인들은요 그분의 기대, 재림을 얼마나 더 간절히 바라야 되겠습니까? And no doubt that is why there is the promise of a crown of righteousness laid up for all them who love His appearing, according to 2 Timothy 4:8. 예, 그래서 디모데후서 4장 8절 말씀에 따라서 그분의 나타나심을 사랑하는 모든 자들에게 의의 왕관이 예비되어 있는 그 이유가 바로 이 이유다라는 사실에는요 의심의 여지가 없습니다. But those who do not love His appearing, according to 1 John 2:28, will be ashamed. 예, 그러나 이제 요한 1서 2장 28절 말씀에 따르면요 그분의 나타나심을 사랑하지 않는 사람들 그런 사람들에게는요. 그분께서 나타나실 때 그분 앞에서 오히려 부끄럼을 당하게 된다라는 것이죠. Now our expectation will always affect how we live. 예, 우리가 기대하는 바가 늘 우리의 삶에 영향을 미칩니다. If we don't expect him, if we really don't expect him, then we are certainly going to live accordingly. 예, 우리가 예수님의 재림을 기대하지 않고 있다면요. 우리는 분명 기대하지 않는 것에 맞춰서 살아갈 것입니다. But if we earnestly and eagerly anticipate his coming, then it's going to show. 하지만 우리가 예수님의 재림을 정말로 간절히 고대하고 있다면 그 고대 기다림이 우리의 삶에 또 반영된다라는 거죠. 
All of creation was affected by the fall of man. 인간의 타락으로 모든 창조물이 지금 영향을 받았죠. The planet and the creatures other than man didn't get to vote on that change. 근데 지금 이, 이 지구 그 다음에 또 사람 빼놓고 다른 이 지구 안에 있는 창조물들은요 이런 놀라운 변화에 대해서 의사 결정을 할수 있는 게 없다는 거예요. 그냥 무, 생물이야 생명 행체가 아니니까. God sovereignly affected that change. 하나님께서 자신의 주권으로 그렇게 아, 만드셨다는 것이죠. But the day is drawing closer when the vanity or frustration that we are all subject to is going to be lifted. 예, 하지만 우리가 이제 겪는 이 헛된 일들 또 좌절감 이런 것들이 사라질 날 예수님 다시 오는 날 오시는 날 그날이 점점 다가오고 있습니다. In creation will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty that is the privilege of the children of God. 예, 이 창조물들은요. 이 타락 죄의 속박에서 풀려나서 하나님의 자녀들의 놀라운 특혜인 영광스러운 자유 이것을 마침내 얻게 될 것입니다. But until then creation groans and travails in pain right up to this present time. 예, 그러나 그때까지 그날까지 이 세상 창조물들이 현재에도 이 산고로 신음하고 있다라는 것이죠. Just as a woman in labor pain suffers God's creation suffers because of the consequences of sin and it is waiting our text says for the adoption. 예, 그래서 출산을 앞에 둔 여인이 산통을 겪, 겪는 것처럼요. 하나님의, 하나님의 창조물들도 죄로 죄 때문에 고통을 당하면서 이 새로운 하나님의 어, 구속 이것을 기다리고 있다는 것이죠. Now adoption as it is used in this verse is defined for us as the redemption of the body. 예, 지금 여기서 이제 adoption 이방인데 이, 이 이방이라는 단어가 이 구절에서 사용된 대로 몸의 구속 이렇게 정의되는데요. The Greek word literally means placing as a son. 예, 이방이라는 그리스어 이방으로 번역된 그리스어 단어는요. 글자 그대로 아들의 자이, 자리에 서게 된다 이 뜻입니다. But adoption is the believer's legal standing to God as a result of God's grace received due to the believer's faith in Christ Jesus. 그래서 이방이라는 것은요. 그리스도 예수님을 믿는 믿음으로 받은 하나님의 은하, 은혜의 결과로 인한 하나님 앞에서 성도들이 갖게 되는 법적 위치, 지위 이걸 얘기합니다. Now we are currently the text says saved by hope. 예, 본문이 말씀하기를 우리는 현재 소망으로 구원받았다 이렇게 얘기하고 있죠. But this hope is not the pie in the sky of someone hoping to win the lottery or to stumble across some hidden treasure. 지금 여기서 말하는 소망은요. 누군가 이제 복권에 당첨되고 싶은 소망 이거나 또 숨겨진 보물을 우연히 발견하고 싶은 소망, 그런 비현실적인 희망상 이런 것들이 아닙니다. We're not hoping for something too good to be true and highly unlikely to occur. 우리는 무언가 비현실적으로 너무 좋거나 일어날 가능성이 매우 낮은 일이 일어나기를 희망, 소망 하고 있는 게 아니다라는 거죠. 확실한 걸 소망한다 이겁니다. Biblical hope is the believer's expectation that God will keep his word. 예, 성경에서 말하는 소망이라는 것은요. 항상 하나님께서 자신의 말씀을 지키실 것이다라는 것에 대한 성도들의 기대에 근거한 소망. 이것을 얘기하고 있습니다. And even though we cannot presently see it, it's real. 예, 근데 그 소망이 우리가 지금 당장 이 시점에서는 볼수 없다 하더라도 그것은 실제 하는 거, 실제 하는 일이다라는 거죠. The moment we trusted in Christ for our salvation, our soul and spirit was born again. 예, 우리가 그리스도를 우리의 구원자로 믿는 순간 우리의 혼과 영 다시 태어나죠. And we were regenerated by the Holy Spirit. 또 성령님으로 인해서 또 거듭나는 거죠, 또. But our old body remains corrupt, mortal and subject to pain. 그러나 우리의 현재 이 육신 이것은요 여전히 타락하고 또이 생명의 한계를 지니고 있고 고통을 느끼고 있는 채로 여전히 우리한테 이렇게 남아 있죠. Because our bodies are corrupt and mortal and subject to pain does not mean that we're not saved. 
그 우리 몸에 이제 한계를 느끼고 고통을 느낀다고 그래서 우리가 구원을 받지 않은 거다. 이게 아니라는 겁니다. 구원은 받은 거예요, 이미. It only means that the adoption is not yet complete and so we do not yet enjoy all the benefits of salvation. 단지 어, 우리의 그 입양이 완전히 마무리되지 않았기 때문에 현재 아직 구원의 모든 유의 이것을 우리가 현재 누리고 있지 못하다 바로 이 뜻이라는 거죠. So now at this time we're not walking we're not walking by sight we have to walk by faith. 예, 그러니까 우리가 이런 것을 이해했다면 눈에 보이는 대로 걷지 말고요. 어, 믿음을 따라서 걷고 믿음을 따라서 살아야 된다라는 겁니다. So we hope for what we presently cannot see. 예, 그래서 우리는요. 지금 당장 볼수 없는 것들 그것을 소망하게 된다라는 겁니다. And we wait for that wonderful day patiently even though we may be presently suffering. 예, 그리고 현재에는요. 고난을 이렇게 겪고 있을 줄 있을 줄 모르나 겪고 있죠. 그러나 겪을지 모르나 앞으로 있게 될 좋은 날 그것을 오히려 인내하며 기다린다라는 거죠. So Christian, how is your confidence in the word of God? 그렇다면 그리스도인 여러분, 하나님 말씀에 대한 여러분의 확신, 그게 어느 정도나 되십니까? What is it that you are groaning after? 여러분, 무엇을 무엇 때문에 지금 신음하고 무엇을 따라 고통과 신음하고 계시나요? What is your steadfast hope? 굳건한 여러분의 소망, 그건 어디 있나요, 지금? God wants us to wait on the promises of his word. And he wants us to do it patiently. 하나님께서는요 우리가 자신의 약속을 인내하면서 기다리는 거 그것을 원하시죠. Now remember, the seed that was sown on stony ground produced rejoicing. 여러분 기억하시기 바랍니다. 돌밭에 떨어진 씨조차도 잠깐 기뻐했다 이렇게 얘기하죠. It sprang forth towards the sun. 근데 이제 해를 또이 돌밭에 떨어진 씨는요 해를 향해서 싹도 튀었고요. It endured for a while. 근데 이제 잠시 동안만 견뎠죠. But it had no root in himself. 하지만 자기 안에 그러니까 뿌리가 없었다라는 거죠. So when tribulation or persecution arose, he was offended. 그래서 이 돌밭에 떨어진 이 씨앗은요 환란이나 박해가 일어나자 곧바로 실족해 버렸습니다. 뿌리가 없으니까. But remember what Psalm 119:165 says. 하지만 우리가 시편 119편 165절을 기억할 필요가 있는데요. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. 주의 법을 사랑하는 자들에게는 큰 평안이 있으니 아무것도 그들을 실족하게 하지 못하리이다. All right, we'll uh, finish looking at this chapter next week. 예, 우리 여기 끝 다음 주에 우리 이제 마지막 8장을 마무리하도록 하겠습니다. 예, 우리 기도하고 마치겠습니다. 주님께서 우리에게 굉장히 놀라운 말씀을 다시 한번 생각해 볼수 있게 주셨는데 이제 그리스도께서 당차 오시면 우리만 변화되는 것이 아니라 이 세상 전체가 바뀔 것입니다. 이것은 너무나도 웅장하고 위대하고 대단해서 우리가 선뜻 믿기가 참 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 믿고 안 믿고 여부에 상관없이 하나님께서는 신실하시기에 자신의 하신 말을 지키실 것이고 하나님이 하신 말씀은 반드시 성취되는 것을 우리가 합니다. 그래서 여기 우리가 우리의 지혜가 필요한 것을 우리가 깨닫습니다. 지혜로운 자는 하나님의 신실하심을 믿고 또 약속을 지키신다는 사실을 믿고 지금 당장 눈에 보이지 않더라도 오늘 말씀처럼 믿음과 소망으로 하나님의 약속이 이루어질 날들을 기대합니다. 우리가 그런 지혜를 갖고 하나님의 말씀 가운데서 미래를 바라보며 예수 그리스의 다시 오심을 기대하고 소망하며 그것이 우리의 삶에 드러날 수 있도록 주님께서 우리에게 더큰 소망과 믿음을 허락하여 주옵소서 이 세상 삶에 어려움이 없는 사람이 없습니다. 그러나 그 어려움은 이제 예수님이 다시 오셨을 때 우리 안에서 모든 것들이 해결되고 끝날 것입니다. 우리가 그날을 더 사모할 수 있도록 성령께서 우리를 격려하여 주옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.